So, upon the Jawahala Nero, India, Roses. So, in the moon answers will go for the This is said to be noun. So, uh, look at the examples here also. I am Ovia. I live in full coated. I like ice cream. So, in the sentence, la, first week, the lame and this is all said to be subject because the lame or masolike who will not walk in the question can answer upon its now. A uh, subject is solid. Okay? So, first look at the moon uh, words means subject now because it answers for the question who. But in the other questions, in the other answers, this is all said to be noun. So, Ovia, Pudukote, Ice Cream. So, this is the name of a person, this is the name of a place, and this is the name of a thing. So, this is said to be noun. noun. And the next one is said to be object. So like subject, this is also answers for two questions that is what and whom. So if it answers for the two questions what and whom, that is said to be object. So object of the what, illa whom, illa one question ko answer pa nika, illa rendi question ko answer pa nika, that is said to be object. So illa enna one up na, one sentence la one or object on this na press ni illa object up on the report na, but one sentence la rendi object par the up na, up on the rendi object na split pa nika, which means D O I O that is direct object and indirect object must be pano. So that is what upon the question to answer panada apna that is said to be direct object and who upon the question to answer panada apna that is said to be indirect object. So first uh, look at the first example Ravi wrote a letter. So what did Ravi wrote? Ravi in here now what did Ravi write? Ravi wrote a letter. So, letter up in the what and the question can answer our lingla. So, in the whatever object that is, so it does not matter. So, very much in a problem, you can write object. One second, Allah comes from it answers for the question what. What did Ravi write? So, in the what and the question can answer, but Allah is the object in solo. But look at the second sentence Haji gifted a pen to Rosie. Okay, so what did Haji gifted? What did Haji give? He gifted a pen. So, what is the question? The pen and robot answer. So, this is said to be direct object. So, who did he gift? Yar to gift panna, Rose to gift panna. So, this is said to be indirect object. Okay. So, look at the one more example. My father gave me a chocolate. So, what did he give? Our enna kurutara? Chocolate kurutara. So, this is said to be direct object. And to who? To whom he gave? Yar to kurutara? So this is said to be indirect object. So the what and the question can answer for that, that is said to be direct object. Yar ku apne the question can answer for this apna that is said to be indirect object. But once again, so na or sentence la ore or object the apna question karne ka object nu kordla. But or sentence la rendu object varda apna apna hum karni pa I O D O I mean direct object. Indirect object hum split karne da agono. So direct object ne apne question can answer for na. What and the question can answer for nirko. And what means? Yenna. So indirect object up under who would the question can answer upon other yar up under the question can answer upon. So this is said to be object. So next one is adjective and adverb. So it is one of the differentiation of path of my clear idea karako. So that is the adjective of thing other describes about the noun. But adverb of thing other one heading of path and the chicken describes about the verb. And also, so a noun, noun and I am solid, I am a verb of the noun and describe one it. And in our hint, in our hint, verb, adverb of the noun, it answers for three questions. That is how, where, and when. So in more way, that one question can answer for the question, and the word on the adverb of the noun, so long, so long. So if a different session, so hello, house, square, box, beautiful, city, cruel, man. So in the hello, house, square, box, beautiful, city, cruel, man. So in the hello, house, square, box, beautiful, city, cruel, man. Box in the noun, city, noun, and man is noun. So, in the name of the noun, the noun is the word described. That is, house is the color. Box is the square shape. City is the color. The man is the cruel. So, in the name of the words, the noun is the word described. Next year, the noun is described. So, all these words are said to be adjective. Okay? So, the words that describe about the noun is said to be adjective. And coming to adverb, in the past, we just opposite to that, verb is described. That is, first, the verb is described. Sleep is verb. Eat is verb. Come and wake up is verb. 
ஓகே ஸோ எல்லாத்தையுமே பாருங்க பின்னாடி இருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே இந்த வேர்வை பார்த்து தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மூணு கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஹவு டு ஸ்லீப் டீப்லி ஸோ டான்ஸ் ஃபார் த கொஸ்டின் ஹவு இ ஃபாஸ்ட் ஸோ ஹவு டு இ ஃபாஸ்ட் ஸோ எப்படி தூங்கணும் தீப்பாக தூங்கணும் எப்படி சாப்பிடணும் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடணும் ஸோ ரெண்டுமே ஹவுன்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கா அண்ட் வேர் டு கம் கம் அவுட் ஸோ வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க மீன் வெளியே அப்படின்னு பிளேஸ் சொல்லியிருக்காங்க டான்ஸ் ஃபார் த கொஸ்டின் வேர் அண்ட் வேக் அப் ஏர்லி ஸோ வென் டு வேக் அப் எப்போ எழுந்திரிக்கணும் ஏர்லி ஸோ இது வந்து வென்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது ஸோ திஸ் ஆர் சச் பி ஆர் வர்க் தட் இஸ் ஹவ் வென் வேர் இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த வேர்வை எப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் அந்த வேர்வை எங்கே செஞ்சாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் அந்த வேர்வை எப்போ செஞ்சாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் சச் பி ஆர்ட் வர்க் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன் அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது நவுனை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கும் நவுன்ஸை பற்றி டீப்பாக சொல்கிறது ஐ மீன் என்ன கலரில் இருக்கும் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் எப்படிப்பட்டவங்க என்ன மாதிரியான பிளேஸ் அப்படின்ற எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அட் வேர்வுங்கிறது வேர்வை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வேர்வ் இதெல்லாம் வேர்வ் அண்ட் வேர்வ் பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் அட் வேர்வுன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஹவு வேர் அண்ட் வேர் அந்த மூணு கொஷின் ஏதாவது ஒரு கொஷின் கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் அட் வேர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Hope you all guys understood all these basic forms of grammar. I'll catch you in the next video. Until then, it's me, me and Jeremy. Bye-bye. See you. Take care.